çocuğum var. 7 yaşında. 7 yaşında kız erkek. Erkek. Ee, çalışan annenin, çalışan anne olmanın zorluklarını iş hayatına indirerek Öncelikle ilk zorluk zaten çocuğun dünyaya gelmesiyle birlikte işe bir ara verme dönemi oluyor. Türkiye'deki e, iş kanunu vesaire e, şu anda gerçi çok gündemde. Çocuğun bakımı için, ilk bakımı için gereken süreler ne yazık ki yeterli değil. E, dolayısıyla çocuğu daha e, süt çocuğuyken tabiri kullanırız. O dönemde bırakıp işe başlamak gerekiyor. Dolayısıyla insan ne işe konsantre olabiliyor tam olarak ne evdeki bebeğe gereken önemi veremiyor. Bir şekilde ailelerin desteğiyle geleneksel yapımız içerisinde bu çözülmeye çalışılsa da geleneksel yapımızın da günden güne değişmesiyle bu daha da zorlaşıyor. Dolayısıyla yasa koyucuların bunu göz önüne alıp gerçekten çocuğa bakım adına bu bir e, Avrupa'da örneklerini görüyoruz 6 aylık bebeğin bir kreşe başlaması da olabilir ya da bir annenin 2 yıl kadar çocuğuna bakabilme hakkı da olabilir. Bunların gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şirketimizin çalışan annelere sağladığı özel ayrıcalıklar var mı? Ya da e, ayrıcalıksızlıklar var mı? Ne gibi bir yaklaşım var? Yasal haklarının tamamını şirketimiz zaten çalışanlarına veriyor. E, fakat Çalışan anne olmanın dışında çalışan baba olmak da aslında gündemde bir konu. Bununla ilgili de çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şirketler bireysel olarak inisiyatif bu konularda alamazlar. Yasa koyucuların bunları düşünmesi gerekiyor. Çünkü iş yeri iş odaklıdır. Her ne kadar çalışan odaklıyız dese de önemli olan çıkan iştir. Dolayısıyla bireysel çalışmaların çok hedefe ulaşacağını sanmıyorum bu konuda. Doğumdan sonra işe dönüşte ne gibi zorluklar yaşadınız? Bakıcı problemi yaşadınız mı? Nasıl çözdünüz? Şöyle, benim e, şansım şuydu ki ben iki yıl ara verdim e, iş hayatına. İki yıl çocuğuma kendim baktım, sütten kesilmesini bekledikten sonra işe döndüm. Herkesin böyle bir lüksü olmayabilir. E, dördüncü ayında işine dönmek zorunda olan bayanların olduğunu da biliyorum. Benim yaşım küçük olduğu için iş hayatına ara vermek çok problem olmadı o dönem. Şu an ikinci çocuğu yapsam aynı arayı verebileceğimi sanmıyorum. Kariyerimde iki yıllık bir ara kariyerimin bitmesi anlamına gelebilir diye düşünüyorum. İkinci bir çocuğu düşünüyor musunuz? Yeni yasayı bekliyorum desem. <gülüyor> İnşallah. Peki e, ilk çocukta şunları yapmıştım. İkinci çocukta asla yapmam dediğiniz şeyler var mı? Pişman olduğunuz Mutlaka şeyler. var. Mutlaka var. Ama hatayla bile olsa yaptığım şeyler çocuğumda o kadar değişik etkiler yaratmış ki şu an bilinçli olarak aynı şeyi çocuğuma vermem mümkün değil. Bir baktım o da benimle birlikte büyümüş, benim hatalarımı görmüş, aynısını yapmamaya başlamış. Dolayısıyla bunları hata olarak değerlendirmemek, hepsinden bir ders çıkarmak çok önemli. Çünkü çocuk gerçekten siz nasıl değişiyoruz, gelişiyorsanız çocuk da aynı şekilde gelişiyor. Hayretler içerisinde izliyorum. Çalışan anne olmanıza nasıl bakıyor çocuğunuz? İlk başta zorlandı mı, kabullenme süreci nasıl oluştu? 2 yaşına kadar yanında olduğum için e, sanırım birbirimizi doyduk. Pek çok çocuktan daha şanslı. E, ve e, erkek çocuk olmasının getirdiği bazı özellikler olduğunu düşünüyorum. Anneyi oyun arkadaşı olarak hiçbir zaman çok fazla görmedi. Dolayısıyla benim işe gitmemden ziyade babasının işe gitmesi ona daha çok koyuyor gibi geliyor sanırım. E, dolayısıyla o dengeyi sağlayabildiğimizi düşünüyorum. Şu an çok rahatsız değil bu durumda. 24 saatimiz nasıl geçiyor? Sabah işe gidiyorsunuz, çocuğunuzu hazırlayabiliyor musunuz? İşten dönünce neler yapıyorsunuz? Kendinizle vakit ayırabiliyor musunuz? Hobileri, hobi ya da kişisel gelişim için nasıl vakit ayırıyorsunuz? Kendime vakit şöyle ayırabiliyorum. Eşimden çaldığım vakitlerle kendime vakit ayırabiliyorum. Dolayısıyla hep hastalaşıyoruz. Dönemsel olarak, örneğin şu an bir yüksek lisans programına devam ediyorum. Bunu yapabilmem için eşimin yüksek lisans programını bitirmesini beklemek durumunda kaldım. Çünkü şu an çocukla akşamları ödevleriyle eşim ilgileniyor. Dolayısıyla ben kendime vakit ayırıyorum. Ama karşılıklı bir fedakarlık, sürekli bir fedakarlık babalara da aynı derecede yük düşüyor ne yazık ki. Eşiniz size oldukça yardımcı öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Şanslıyım.